বন্ধুরা দেখতে দেখতে আমরা চলে এসেছি তৈলচিত্রের ভূত গল্পের একেবারে শেষ অংশে আসো দেখি লেখক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় কিভাবে গল্পটি শেষ করেছেন কোন ব্যাখ্যার মাধ্যমে সন্ধ্যার পর বাড়ির সমস্ত আলো জ্বলে আর বিদ্যুৎ তামার তার দিয়ে যাতায়াত করতে বেশি ভালোবাসে তাই সে সময় ছবি ছুঁলে তোমার কিছু হয় না বা নগেনের তখন কিন্তু কিছু হয় না কারণ হচ্ছে তামা কিন্তু রূপার চেয়ে বেশি বিদ্যুৎ সুপরিবাহী এ কারণেই বিদ্যুৎ চলাচলের জন্য যখন সন্ধেবেলা অন্যান্য সকল বিদ্যুৎ সংযোগ চালু থাকে তখন তার চলার আসল যে পথ অর্থাৎ তামার তার তা দিয়েই চলার চেষ্টা করে সমস্যাটা কখন হয় এ ঘরের আলোটা জানলেও তাই হয় তার মানে বিদ্যুৎ তখন তামার তার দিয়ে পরিবাহিত হয় মাঝরাত্রে বাড়ির সমস্ত আলো নিভে যায় তখন ছবিটা ছুলে আর কোনো পথ খোলা নেই দেখে বিদ্যুৎ অগত্যা তোমার মতো বোকাহাবার শরীরটা দিয়েই কি হয় বন্ধুরা প্রবাহিত হয় কেন কারণ নগেন বোকাহাবা ছিল এই কারণে না বন্ধুরা কারণ হচ্ছে মানুষের শরীর কিন্তু বিদ্যুৎ পরিবাহী এ কারণে এটুক বলে পরশো ডাক্তার চুপ করে গেলেন তার হঠাৎ মনে পড়ে গেছে সুযোগ পেলে তার শরীরটা পথ হিসেবে ব্যবহার করতেও বিদ্যুৎ দ্বিধা করে না কারণ হচ্ছে মানুষের শরীর বিদ্যুৎ পরিবাহী সেটা যেই হোক না কেন তিনি হাফ ছেড়ে বাঁচলেন কপাল ভালো তরিতাহত হয়ে বা হচ্ছে তরিতের আক্রমণে প্রাণে মরতে হয়নি তার মানে ইলেকট্রিক শকে তার আসলে যে মৃত্যুবরণ করতে হয়নি এই জিনিসটিকে তিনি কিন্তু ভাগ্য বলছেন বন্ধুরা আশা করি আমাদের এই তৈলচিত্র ভূত গল্পের সবগুলো ভিডিওই তোমরা দেখেছ এবং তোমাদের বুঝতে খুবই সহজ হয়েছে যে এই গল্পে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় কিভাবে কুসংস্কার কুসংস্কার যে প্রবণতা মানুষের সেটির বিরোধিতা করেছেন এবং তিনি কিভাবে মানুষকে আরও বেশি বিজ্ঞান মনস্ক হয়ে ওঠার প্রণোদনা দিয়েছেন বন্ধুরা যদি তোমাদের এই ভিডিওগুলো নিয়ে কোনো প্রশ্ন বা জিজ্ঞাসা থেকে থাকে সেটি তোমরা আমাদেরকে লিখে জানিয়ে দাও আমরা তোমাদের সকল প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব। দেখা হবে তাহলে নতুন কোনো গল্প বা কোনো কবিতা নিয়ে আমাদের সঙ্গেই থেকো সবসময়